वर्क एज एन ऑफरिंग इज कॉल्ड यज्ञ वर्क एज एन ऑफरिंग इज कॉल्ड यज्ञ वर्क फॉर वन सेल्फ इज कॉल्ड कर्म यू सी हाउ द क्रिएशन वन सेल्स यज्ञ क्रिएशन सृष्टि ने बने तो यज्ञ में अलग बन जाते हैं उसको ना करना भाई बिकॉज़ इट इज नॉट फॉर द क्रिएटर आई ने ताना कौशल ताना पेटना डर दिखा ताना सृष्टि जन बने मार की माना कौशल पेटना दिखा इमारे कांडिस तोड़ दो द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाट बेनिफिट डस द डस ही डिलाइव थ्रू हिज ओन बीइंग्स ऑफ क्रिएशन नथिंग राइट आई ने दिखाना चाहिए ना आई गेम डस्टर ने ये रहा ना तो व्हाट डस ही गेट आउट ऑफ इट नथिंग क्रिएशन कम्स डाउन एस हिज ओन नेचर बिकॉज़ ही इज क्रिएटिव मंत्र जिस को ले जानन जिस को उसने डोंट ये वो काफी तो एक बंदे सेंटेंस लो इधर क्रिएशन कम्स डाउन क्रिएशन कम्स डाउन हैज इज ओन एज हिज ओन नेचर बिकॉज़ ही इज क्रिएटिव आई ना सृष्टि करता आई नेट वन डिवर आई नो उन्हें वन डिवर सृष्टि आई उन्हें वन डिवर प्रतिरूप प्रतिरूप मार्ग वाली रूपा वाली के लिए पसंद है क्योंकि ही हिमसेल्फ इसे क्रिएटिव हो रहा है ना ही इस क्रिएटिव बाय हिमसेल्फ सो आई नो उन्हें वन डिवर नेचर का तो पूरा क्रिएशन रूपा ना रखा था आकार रूपा ना मशरूम रूपा ना नहीं और कच्चे टू रूपा ना नहीं जंतु रूपा ना ना यानी केदार रूपा ना मरे बैठ के ना दिखो सुनो ना भाई तो पिछले जब इन्दर है सो ये रूपा वाला राव सुन्दर ये नेट नंबर नहीं पड़ा आखर लोग विपुल दिया होगा मचूक ना रहे पहले विज्ञानो का � अतः the highest principle of every activity is nothing but the creator himself। परमायना ट्वेंटी भक्ति पर्वत को लगाने भगवान भारा परमायना ट्वेंटी प्रति विश्व तो उन्हें ट्वेंटी आकर्षण। the highest principle ये तो उन्हें दो। the highest principle ये पूरा कोड़ा God principle ये बंदे the creator ही himself will be in that way। Why? Because I am the current chosen ट्वेंटी perfection। He is the only one who is the who is the perfected being। प्रबल चल रहा परफेक्शन कौसम पाप बार पाप बार एक बंदी बार अंदर हो पड़ा आयने मन में रिच कर लेता आयने मन पढ़ कर लेता बिकॉज़ आयने इज़ द परफेक्ट वन सो आठ बार परफेक्ट बीइंग्स वन पेस्ट वन पढ़ ले और ना बढ़ ले सही ना हो अंधे क्या बोलूँ ऐसा निकला सिर्फ उन लोगों पता आयन थे चार चैत्रमासल्लो 
నవమి తిథి నాడు అతిథి అనేటువంటి నక్షత్రంలో అతిథి అంటే అతిథి అంటే గురువు అందరిలో ఉండేటువంటి నక్షత్రం అండి గురువు అధిపతిగా ఉండేటువంటి నక్షత్రం అంటే పుదరసు మరి లెక్క ప్రకారం పులస నక్షత్రం కదా వస్తున్నారు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో మనం కనుక నేను జాగ్రత్తగా లెక్క పెట్టుకుంటే అశ్విని నాలుగు పదాలు భరణి నాలుగు పదాలు కృతిక ఒక పదాలు ఇలా లెక్క పెట్టుకుంటూ వస్తే పుదరస నక్షత్రం వస్తున్నారు సో ఈ పుదరసు నక్షత్రం అనేటువంటి దాంట్లో అంటే చంద్రుడు మూన్ హౌస్లో చంద్రుడు స్వగృహంలో ఉంటుండగా స్వక్షేత్రంలో ఉంటుండగా వచ్చినటువంటి ఆ డేట్ నాడు ఇన్ని గ్రహాలు వచ్చే రాశిలో ఉంటూ ఉండగా పుడతాడు అంటే మీ వంశాన్ని ఉద్ధరించేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఇందులో పుడతాడు అనేటువంటిది అక్కడ మనకి ముందే తెలుస్తుంది నాడు నాముడి కృష్ణుకు జాతకాలు ఉంటాయంటే ఉంటాయి కృష్ణుల జాతకం కూడా మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం అది ఇంకా ఇదిగా కొంచెం డీప్గా స్టడీ చేసుకోవడా చాలు రాముడు కన్నా కూడా ఇంకా కొంచెం బాగా ఇంకా జాతకం కృష్ణుడు కృష్ణుల జాతకం ఎందుకంటే ఆయన ఆయన మరి ఆయన మామూలుగా పుట్టినప్పటికీ కూడా మానవాంశ కన్నా కూడా ఆయన ఏమిటి దైవాంశ భగవంతుడే అలాగే దిగుతుండగా మనకు అనిపిస్తుంది ఈజ్ నాట్ ఏ ఈజ్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ బట్ ఈజ్ నాట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ బట్ రాముడు ఈజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆ ఆంసర్ ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫామ్ చేసుకుని తిరగచ్చు కృష్ణుడు డైరెక్ట్గా దేవుడే అందుకని ఏమో చెప్తారు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా కృష్ణుడు చెప్పింది చేయమంటాడు రాముడు చేసింది చేయమంటాడు రాముడు వారు చేసినట్టుగా మనం చేయాలి ధర్మం అనేటువంటి దాన్ని ఎలా ఇష్టం తీసుకోవాలో మనం నేర్పించాడు తల్లితో ఎలా ఉండాలి తల్లితో ఎలా ఉండాలి తమ్ముడితో ఎలా ఉండాలి అనేక ఎలా ఉండాలి బంధువులతో ఎలా ఉండాలి శత్రువు దిగులు వేయలేటప్పుడు ఆ శత్రువుని చంపడం కోసం సహాయం చేసేటువంటి సుగ్రీవుడు లాంటి వాడితో ఎలా ఉండాలి అంటే సాధ శత్రువు తర్వాత తమ్ముడు అయినప్పటికీ కూడా విభీషణ విభీషణుడు శరణ కోరితే వాడికి శరణ పట్టిన లేదు అంటే అలాంటి వాడితో అంత కంపాక్షన్ కూడా ఉండాలి అన్నీ ఉండాలి రావణాసురుడు అనేటువంటి వాడిని ఎదిరించేటప్పుడు ఒక శక్తి లేనప్పుడు ఏమి చేశారు అగస్తులు వారు ప్రార్థిస్తే ఏమైంది అగస్తులు వారు వచ్చి వెంటనే మనకి ఏంటంటే మనకి శ్లాపం ఆదిత్య హృదయం ఆదిత్య హృదయాలు చెప్పడం దాని ద్వారా సంకల్పం అనేటువంటి వృద్ధి చేసుకుని ఆయన ఉండేటువంటి శస్త్రాస్త్రాలు కానీ కూడా ఆ నెగిటివ్ ఫోర్స్ అనేటువంటి రావణాసురుడిని వధించినటువంటిది మనకి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో అలాంటి ఒక సంకల్పం అనేటువంటి దాన్ని సిద్ధాంతాలు తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఒక పరమైనటువంటి రూపంగా మనకి రాముడు వారు కనిపిస్తారు సో అటువంటి రాముడు వారు పుట్టబోతున్నటువంటి గడియలి ఈ రోజు నుంచి సుమారుగా పది రోజుల తర్వాత కదా కదా రేపు అమావాస్య ఆదివారం రేపు అమావాస్య ఏడు నుండి ఉగాది అంటే చైత్ర మాసంలో శ్రీ జయనామ సంవత్సరంలో చైత్ర మాసంలో వచ్చేటప్పుడు మొత్తం దగ్గర రోజు అక్కడి నుంచి ఎనిమిది రోజుల తర్వాత నవమి ఆ నవమి నుండి మనకి శ్రీరామనవమి మనం చేసుకుంటాం అంటే శ్రీరాములు వారు సంకల్పం అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుని భూమి మీద దిగి వస్తున్నటువంటి రోజులు ద డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పైస్నెస్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్యూరిటీ సో ఒక దైవాంశ మనిషి రూపం మనిషి రూపాన్ని తీసుకుని కిందకి భూమి మీదకి వచ్చి తన తర్వాత కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించే నిర్వర్తించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శుభఘడియలు ప్రస్తుతం మనకు జరుగుతున్నాయి సో ఇటువంటి శుభఘడియల్లో ఇటువంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి టైంలో ఈ అధ్యాత్మ జ్యోతి గారు స్పిరిచువల్ ఆస్ట్రాలజీ అనేటువంటి దాంట్లో మనం చదువుకునేటప్పుడు మనకి ఈ రాముడు వారి తర్వాత సంకల్పం అనేటువంటిది మన మీద కూడా ఎంతో కొంత పనిచేసి మన ద్వారా కూడా కొంత జగత్హితమైనటువంటి కొంత కార్యక్రమాలు జరగాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో అలాంటి ఒక మంచి గుడ్ నోట్తో ఈ సంవత్సరం ప్రారంభాలు మనతో మన స్కూల్కి కోరుకుంటాం అంటే మీకు మనం రైట్ అంటే మీ సెంటర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ టు ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ సొసైటీ సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ దట్ కెన్ బీ డన్ ఫ్రమ్ ఆర్ సెల్ఫ్ టు వర్డ్ ది సొసైటీ దట్ ఈస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంతే కదా ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు దీనివల్ల నాకేమి ఉపయోగం చూసుకోవడం అనేటువంటిది ఏమంటే దాని మెషర్ చార్మాన్ దీనివల్ల పబ్లిక్ ఏమిటి ఉపయోగం నేను చేసిన దానివల్ల పబ్లిక్ ఏం చేయాలంటే బెనిఫిట్ అవుతుంది దాని ఏమన్నారు యజ్ఞం అనేటువంటి పేరుతో పిలిచారు So there is a very slight difference between Yajna and Karma. So, you do Karma, 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 you do Karma పాజిటివ్గా వాడుకుంటే పది మంది మేల్ కోసం అవుతుంది లేదా బాంబులు వేసుకోవడంతోనే అయిపోతుంది అంతే కదా మనం చెప్పుకున్నాం అటామిక్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది మాత్రమే మాస్టర్స్ ఇచ్చారు దాన్ని బాంబు కింద వేసుకుని బాంబు కింద మలుచుకున్నారో మనం వాడు కాదు మాస్టర్స్ చేసిన తప్పు కాదు మాస్టర్స్ ఎవరు తెలుసు అంటే వాడు దాన్ని అటామిక్ శక్తి మాత్రమే వాడు 
right? Longest day. After multi 90 days, 30, 60, and 90, where the date is approximately September 24. <coughs> it is again the same principle where the day is equals to night. Okay? If you have a day, night, and day, 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 September 24th, the, where you can say like uh, the zero degrees of Libra. Okay? Sun will enter into the zero degrees of Libra. That's the point of the time. 30, 60, and 90. So, the end of uh, this time. So, December 22nd is called after the longest day, it is the longest night. It is called the longest night. Right? Jarathra and Abjoshis go there. We have a life load of the incidents and need to go there. We have a Jyotish Sastra and Mega. Of course, we have a lot of students of astrology property. We have a life load of the incidents and need to go there. We have a lot of the incidents and need to go there. We have a lot of the incidents and need to go there. This is how the division comes. So, Bridges is 90, 90 and 90 and again 90 degrees. So, 4 into 90, it is 360 degrees, which makes one circle or one movement of the sun. Annual movement of the sun and the this is the fixed thing and, it, and this is how it goes. So there are four major cardinal points. One is March 21st, second one is June 21st and 22nd or the, the day of 21st. The third one is September 24th. <coughs> and the fourth one is December 22nd. Which is the one Equinoxes and Solstices. This and this is called the Vernal Equinox Vernal and Autumnal. Okay? Equinox and Autumnal. Vernal Equinox and Autumnal Equinox. March 21st is Vernal Equinox. September 24th is Autumnal Equinox. And the next one. June 21st is called Summer Solstice. December 22nd is called Winter solstice, right? And then, this 22nd inch, the last two days, 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 अंडे पर ये ऐसा बात आने बोल रहा हूँ कि फेब्रुअरी सेकंड वीक में चुला चश्मा होता है, राइट? सो समय बिटवीन मार्च एंड एक अंडे सी मार्च अप्रैल मई मार्च अप्रैल मई एंड जून समय के ऊपर चुला है, सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे आप तो लॉन्गेस्ट डे मगर समय के नंबर लाके आसुंद है, अकाली चुपड़ा र Astronomical and perfect calculations are going to be done on March 21st, the day and the night are going to be done on the day and the night are going to be done on the night. So, the night will become short and the day length will become more. That is more than 24 minutes. It will also be done on the night. It will also be done on the night. It will also be done on the night. 8 minutes, 8 minutes, 8 minutes, like that, it was said that day to night, you have 24 minutes difference of justice. That 24 minutes, you have to do it. You can't do it, 24 minutes, you can't do it. You can't do it, you can't do it, 24 minutes, you can't do it. Take it by, day equals to night and day equals to night. Right? This is March 21st. And this is, September 24th, the beginning of the first degree of or the zero degrees of Libra. And now this will be June 21st and this will be December 22nd. Right? And then 21st is as here as I put the upper capital of the end of the month. Do you know what I put down? Makara Santa and Momo and the Vendor Vishkunda. So Makara Santa and Vendor Vishkunda. Science with Dantam Pratano, 22nd of December. When the sun enters into the zero degrees of Capricorn. ये कड़ी चीज़ स्टार्ट आई बोलते हैं ना मनो उत्तर आए ना मनो लेकिन उत्तर आए कुंडली कालो वाले कड़े बेकुल बिच कुंडल हैं आला उत्तर आए कुंडली कालो वो कटी रेंड मोड नाल का आई तो आर इतना कुछ नहीं था ये कड़ी चीज़ बड़ा को उन्हें ढंटे में तो नहीं पड़ा 
ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అనేది పేరు చూసుకుంటాం ది నార్థర్న్ హాఫ్ ఈ మీద ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ఉంటే ఉత్తరాయణంలో ఉన్నాం మనం ఉన్న ప్రస్తుతం ఉత్తరాయణంలోనే ఉన్నాం సందర్భం చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పుకుంటారు ఉత్తరాయణం చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఏదో విజయనాల సంవత్సరే ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా సంవత్సరాలు ఋతువులు ఐనాలు చెప్పేటప్పుడు దీన్ని మనం అయ్యమ్మ అని పిలుచుకుంటాం దిస్ సోనస్టెస్ సోనస్టెస్ తెలుగులో ఏమంటారు అయ్యనము ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పూజేటువంటిది ఉత్తరాయణం ఆ తర్వాత పూజేటువంటిది దాని దక్షిణాయణం స్పిరిచువల్ అస్ట్రాలజీ ప్రకారం మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ ఉత్తరాయణం అనేటువంటి దాన్ని ఏమని చెప్పుకుంటాం మనం ఇట్స్ కాల్డ్ ది అబ్జెక్టివ్ ప్లేన్ సారీ ది సబ్జెక్టివ్ ప్లేన్ సబ్జెక్టివ్ ప్లేన్ అండ్ కింద తప్పడా మిగిలిన తప్పడా మీకు దృష్టికి అబ్జెక్టివ్గా పనిస్తుంది అని అబ్జెక్టివ్ వర్డ్ అంటే ప్రాపంచిక పరమైన విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంటే దైవా దైవికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు దైవికమైనటువంటి పరిణామాలు దైవికమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా అంటే ఆలయాలు విగ్రహ ప్రతిష్టలు లేదంటే పిల్లలు చేసేటువంటి ఉపనయనాలు ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో చేయమంటారు వేర్ ద సన్ ఎమర్జెన్స్ ఇన్ ద హైయెస్ట్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ సూర్యుడికి జ్యోతి శాస్త్రం ప్రకారం మేము చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ సూర్యుడు లేచి పడతాం అనుకుంటాం అవును కదా ఎవరైనా సూర్యుడు లేచి అని చెప్పుకుంటాం మనం సో డిమిటెడ్ సైన్ సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ సైన్ ఫర్ సచ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎ థింగ్స్ రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేటువంటి అంత ఉండేటువంటి వికాసం అనేది ఇక్కడ ఉండదు సో ఇక్కడ స్లంబరస్గా వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ యాక్టివ్నెస్లోకి వస్తుంది వేర్ ద నైట్ ద నైట్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ హెవీ హియర్ అవును కదా సూర్యరశ్మి అనేటువంటిది భూమికి తక్కువ తక్కువ సేపు మాత్రమే అవుతుంది సార్ ఇక్కడ జాగ్రత్త అర్థం చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఫైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ డే ఇంకో స్ట్రైక్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నైట్ పాట్ పెరుగుతుంది నైట్ పాట్ పెరుగుతుంది కదా పెరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం స్లంబరస్లో వెళ్ళిపోతాం చీకటి తమస్సు అనేటువంటి దాంట్లో మనం వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి దీన్ని ఏమవుతుందో మనం స్లంబరస్లో వెళ్ళిపోతాం సో క్రియేషన్ అనేటువంటిది ఒక డిజల్యూషన్లో వెళ్ళిపోయేటువంటి టైం కింద కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఇలాంటి టైంలో మనకు వచ్చేటువంటివన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక పరంగా మన పురోగతి కోసం చేసేదానికి పునాదులుగా ఉండేటువంటి శాస్త్రని వస్తే సార్ మనం వచ్చేటువంటి దాంట్లో కూడా ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ ఉంటుందా లిబ్రా దెన్ కొంత స్కార్పియో అండ్ సాజిటేరియస్ ఇది స్కార్పియో అనేటువంటి దాన్ని ఏమి చెప్పుకున్నాం మనం భూమికి అడుగులు ఉండేటువంటి జంతుచారాలన్నీ కూడా స్కార్పియో కిడికి ఉంటాయి అంటే సన్ రేస్ తప్పించుకుని కింద బతికేటువంటి అంటే స్లంబరాన్స్ ఎక్కువ ఉండేవి అన్నీ కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి సో ఈ స్లంబరాన్స్ మళ్ళీ యాక్టివ్గా తీసుకొచ్చి దాన్ని మళ్ళీ ఫిజికల్ ప్లేన్లో మనకి బాగా ఎగ్జిబ్యూట్ చేసేటువంటివన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇక్కడ ఇంత ఇంత ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సన్ మళ్ళీ ఉత్సాహాలకు వస్తారు ఇదే సన్ ఎంటర్స్ ఇంటర్ దాస్ ఎక్కడ ఇస్ ఇస్ అగైన్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ న్యూ ఇయర్ అండ్ ఇట్స్ అగైన్ ఎ న్యూ బిగినింగ్ సో దిస్ ఈస్ హౌ ద వెర్నల్ ఈక్వినాక్స్ సో దిస్ కాల్ ఎస్ ఈక్వినాక్స్ సో ఈ ఈక్వినాక్సెస్ ఈ సాలసెస్ లేదా విషవత్తులు ఐరాములు అనేటువంటివి మన జీవితాన్ని కూడా అలాగే నాలుగు భాగాలుగా చేసి జాగ్రత్తగా నడిపిస్తూ ఉంటాయి సో కొన్ని కొన్ని నెలల్లో ముహూర్తాలు కూడా వస్తారు ఏదో దుర్ముహూర్తాలు అండి ఇదే దుర్ముహూర్తాలు ఏదో మనకి కొన్ని కొన్ని నెలల్లో ముహూర్తాలు పెట్టడం భద్రపు మాసం ఇటువంటి వాటిలో మనం ముహూర్తాలు పెట్టడం సూర్య మాసాలు అండి అంటారు అంటే వేర్ ద డెజర్ట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్ దట్ మీన్స్ సంతం పవర్ అనేటువంటి తక్కువ పనిచేస్తుంది అంటారు అంతవేసి ఇంకేం లేదు సో భద్ర భద్రపద మాసంలో ముహూర్తాలు పెట్టడం అనేటువంటి దాని తర్వాత సింబాలం ఏమిటి అంటే సంకల్పం వీక్ అయిపోయి ఉంటుంది భద్రపద మాసం అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ సుమారుగా మనకి వేర్ ద సన్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ వెరీ క్లోజ్ బై ఇన్ టు దర్గో అంటే కన్యా రాశిలో సూర్యుడు చెరుస్తుండగా వచ్చేటువంటి సుమారు మనం భద్రపద మాసం చెప్పుకుంటాం అంటే భద్రా నక్షత్రంలో చంద్రుడు ఉంటుండగా వచ్చేటువంటి పౌరుణి అంటే ఉత్తరా భద్ర పూర్వ భద్ర ఉత్తర భద్ర ఆ నక్షత్రంలో చంద్రుడు ఉంటుండగా ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉండేటువంటి సూర్యుడు వల్ల లేదా ఆపోజిట్లో ఉండేటువంటి చంద్రుడు వల్ల కూడా జరిగేటువంటి పౌర్ణమి కాబట్టి దాన్ని మనం భాద్రపద పౌర్ణమి అని పిలుచుకుంటే ఆ భాద్రపద పౌర్ణమి ఎక్కడ ఉత్తర వాద్ర పూర్వ వాద్ర రేవతి పూర్వ వాద్ర ఉత్తర వాద్ర రేవతి అంటే ఇక్కడ ఉంటాయి ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఆపోజిట్గా ఉండేటువంటిది ఇక్కడ సన్ ఉండి ఇక్కడ మూన్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేటువంటిది భాద్రపద పౌర్ణమి ఉంటుంది దీని తర్వాత ఏమవుతుంది దే సన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ సన్ తర్వాత ఎక్కడ అవుతాడు ఆయనకి నీత స్థానం అనేటువంటి లిబరల్లో క్యాండర్ అవుతాడు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సంతనక గ్రంథంతా కూడా సంతనం అంతా కూడా క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది అన్నారు సార్ ఇది నీచ దీన్ని ఏమంటారు నీచాభిలాష అనేట
ఈ డేస్ బిగినింగ్ లోనే రాబోయే రోజుల్లో మాకు అబ్స్టకల్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ డిలేస్ రాకూడదు మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూడు అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం మనం ఇన్వకేషన్ చేసుకుంటాం అవునా సో దిస్ ఈస్ హౌ ద సైకిల్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద సెలెస్టియల్ క్యాలెండర్ వర్క్స్ ఇన్ అవర్ వర్క్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అంటే చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా మనం చేసేటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి ప్రతి క్యాలెండర్స్ కానీ మనకు ఉండేటువంటి ప్రతి పండగలు కానీ తర్వాత ఇంత మంచి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది సార్ మనకు మేష రాశి ఎలాగే మనకి ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతాయి మనకి చైత్ర మాసం దగ్గర నుంచి మొత్తం నెలలు ఋతువులన్నీ మొదలవుతాయి ఇక్కడ ఈ ఫాలో మాస వరకు ఏమవుతుంది అంటే పీసీస్గా సన్నంద సన్నంధ వరకు ఏమవుతుంది ఆకులకి చెట్లన్నీ చెట్లకి ఆకులన్నీ కూడా రాలిపోతూ ఉంటాయి ఆకురాలు కాలము అని ఉంటాం అందులో అవునా అంతే సో అంటే ఇక్కడ అంతా కూడా వెజిటేషన్ తగ్గిపోతుంది ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి కొత్త చిగులు ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అందుకని ఏమంటుంది అండి మామి చిగులు అంటారు అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది క్రియేషన్ అంటే సో సంవత్సరం అనేటువంటి సైకిల్ ఇక్కడతో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక ఎక్స్ట్రీమ్గా ఫ్లరిష్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ మొత్తం సంబరస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ అలా స్టార్ట్ అవుతుంది జాగ్రత్తగా పరిశీలనగా చూస్తే ఈ పంచాంగం అని మనం ఏది తెప్పించుకుంటామో అందులో ముఖ్యమైనటువంటి ఐదు అంగాలు కూడా ఉంటున్నాయి దాని ఏమంటారు పంచాంగం అంటే ద ఫైవ్ ఫోల్డ్ మెకానిజం ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఫోల్డ్ థియమ్స్ అందులో ఏమంటాయి అంటే తిది వారము నక్షత్రము యోగము కరణము అనేటువంటి ఐదు ఉంటాయి తిది వారము నక్షత్రము యోగము కరణము తిది అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ మూన్ సన్ అండ్ మూన్ ఒకే దగ్గర ఉంటుంది ఎలా ఉంటారు అమావాస్య సన్ అండ్ మూన్ ఆపోజిట్లో ఉంటే పౌర్ణమ అన్నారు సో మధ్యలో చేసేటువంటి యాంగిల్స్ బట్టి ఈరోజు అమావాస్య అండి ఈరోజు పౌర్ణమ అండి ఈరోజు షష్ఠ అండి ఈరోజు పంచమ అండి చదువు అండి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం బాగుంది కదా అంటే అంటే అఫ్ కోర్స్ ఈ అంటే ఆ క్యాలిక్యులేషన్ తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ద డీప్ ఇట్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ హో ఇట్ థింగ్స్ హ్యాడ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ వారం శుక్రవారం అండి శనివారం అండి పొద్దు లాగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండికేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ డే అండ్ సారీ ఇన్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ మహాసంకల్పం అని చెప్తారు చిన్నప్పుడు మనకి అదే మనకి చేసేటువంటి పూజలు అంతా వాటిలో కానీ సంకల్పము అనేటువంటిది మనం చెప్పుకుంటాం మన లేదా ఆ సంకల్పంలో ఏమంటుంది అంటే ఇదే ఉంటుంది ఏదో మన ఏదో అనేటువంటిది మేరు భారతానికి దక్షిణ భారతంలోని గంగకి గోదావరికి మధ్య దేశంలోని అంటే మనం మా విశాఖపట్నం అయితే చెప్పుకుంటాం హైదరాబాద్ కాబట్టి కావేరి కావేరి చెప్పుకుంటాం గోదావరి దాటి వచ్చాను కదా మరి సో కావేరికి గంగకి మధ్యలో గోదావరికి మధ్యలో అని శ్రీశైలానికి ఇంకేదో ఈశాన్యతికి అయితే మేము ఈశాన్యం ఎందుకో నైన్ ఉదయం ఆదాయం అని చెప్పుకుంటాం ఉండేటువంటి భూమిని పరిపాలించేటువంటి చక్రవర్తులు మనకి మహాసంకల్పంలోకి వెళ్తే మొత్తం ఇంటర్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనుకోండి ఎంతమంది పరిపాలించారు ఈ మహాసంగ ఈ భూమిని ఎన్ని రాజ్యాలు ఉన్నాయి ఎన్ని సప్తకుల పర్వతాలు మహారాజులు వీళ్ళందరూ చక్రవర్తులు వీళ్ళందరూ పరిపాలించినటువంటి ఈ ఈ మండలంలో ఈ భూమిలో పలానా దిక్కులో పలానా ప్రదేశంలో రెండు మూడు గదుల మధ్యలో ఒక పుణ్యక్షేత్రానికి ఇన్ని కోసం మధ్య ఇన్ని మైళ్ళ కోరంలో ఏదో ఇంతమంది ప్రముఖులు జ్యోతిష్ విధ్వాంస పండితులు వీళ్ళందరూ మధ్యలో ఇలాంటి ఒక నా ఈ గోత్రంతో ఈ పేరు దగ్గర నేను ఈ పూజ చేస్తున్నాను దట్ మీన్స్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇన్ బోత్ డేట్ స్పేస్ అండ్ పైన్ మనల్ని మనం లొకేట్ చేసుకుంటున్నాం లేదా సో ఈ లొకేషన్ అనేటువంటిది సెలస్టియల్గా ఉండాలంటే ఈ లోపంలో అవును కదా దక్షిణాయనే ఉత్తరాయణే అని చెప్పుకుంటాం అలా వదిలిస్తున్నాం కదా అంటే సూర్యుడు ఉత్తర దిశగా పయనిస్తున్నాడు కాబట్టి ఉత్తరాయణము మనకి తెలిసినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం అయితే జూన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ దాడిపోయిన టైము బిఫోర్ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలము అలాగే ఇక్కడ వస్తే దక్షిణాయనము ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి వేదాంత జ్యోతిష ప్రకారం మనకి ఇచ్చినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి మనకి మండే నేషనాలజీలో మనకి అన్నీ బాగా తెలుస్తుంటాయి ఈ స్పిరిచువల్ నేషనాలజీలోని స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్సెస్ కూడా మళ్ళీ వేరే ఉంటాయి సో ఈ నైంటీ డేస్ ఉండేటువంటి ఈ గ్యాప్ అంతా కూడా ఏమో చేస్తుందంటే ఈ నైంటీ డేస్ ఈజ్ నైంటీ మేక్స్ వన్ యాంగిల్ మన కదా మ్యాథమెటిక్స్లోకి జామెట్రిక్లోకి మనం కొంచెం అనగలిగితే మన అందరికీ బాగా తెలిసినటువంటి ఒక ఒక మేజర్ యాంగిల్ మనకు ఒకటి తెలుస్తుంది వాట్ ఈస్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రైట్ యాంగిల్ మీరు ఎక్సాంపుల్ ఉన్నాం దీని అనేది మనం అనుకుంటాం ఇక్కడ దీన్ని మనం ఏమో డిఫైన్ చేస్తాం నైంటీ డిగ్రీస్ అండి అంటాం మన కదా కదా సో దిస్ ఇస్ వన్ కోర్ హండ్రెడ్ And this is another quadrant. So 90 and another 90, another 90 with another 90 put together. You can have 90 degrees out in the, you can have some 270 out
amounts to 360 degrees. That is nothing but the zodiac that what we are talking about. Correct? So, in first quadrant, we have to do the second quadrant, we have to do the third quadrant, we have to do the fourth quadrant. We have to do the daily life, we have to do the daily routine, we have to do the daily life. We have to do the daily life, we have to do the daily life. 6 a.m., 6 p.m., 12 noon, and 12 midnight. Right? So this is one angle. And again makes one day of 24 hours. Right? So this is the division of this division. This is 6 hours, 6 hours, 6 hours, 6 hours, 6 hours. You know what I mean? The principle of alternative, the principle of alternative is the principle of alternative. Right? This is the principle of alternative. This is the principle of alternative. This is the principle of alternative. Right? And again, here we have a series of incidents that we have to do with the effect of this. So there is a latent combination between these two quadrants and again these two quadrants. So this is how the science of astrology works in our daily life. If you have active in the morning or morning, if you have active in the morning, you should expect that this quadrant is going to be down down. तब मैं इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव इस बंदी को लेकर चलता हूँ। सो ये एक्टिव पॉइंट्स ये वेतन का जो ये एक्टिव पॉइंट्स में लगभग मना राइट से करें तो ये वाला तुमने ये लिमिटेशन से मना पहले कर सकता। अंदर क्या लगी इधर कांटों का मना उन्नत पॉइंट मना के ये वन्नी पड़ा मना के ये वाले रिस्ट्रिक्शंस के if you have a regulation, you will have a positive and negative one. But you will have a work time to start out. Work time is a break out. You will have a leak or something. You will have a leak or something. You will have a leak. 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 So, this leak is a leak. You will have 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 a leak. So, if you have the same thing, then you can do the same thing. That means we are a part of it. Where we burn ourselves and give life to somebody else. If we sacrifice ourselves, we will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. So, we will do the same thing. 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 So, if you have any limitations, you will have to work from just a brand out. Again, I am going to the fundamentals of secret of that. Just a revisit. So, if you have any limitations, you will have to work from just a brand out. If you have any limitations, you will have to work from just a brand out. If you have any limitations, you will have to work from just a brand out. So, if you have any limitations, you will have to work from just a brand out. ज़्यादा है तो सुशुप्ति तुरियम तुरियम है ना टावस्ट तुरियम इधर बैठो वाले बीच में ना लगा राइट सो कामरों में ना उन्हें बट थोड़े एक्सिस्टेंस फॉर्म से वो उन्हें ना विसरा इन वन फोर्थ इज़ विजिबल एंड थ्री फोर्थ इज़ हिडन देर इनसाइड आ हिडन देर इनसाइड एंड में उनका � निचे उच्च एंड वाले दिन मात बीती एंड है लिमिट वैसे जैसे एंड वाले दिन लिमिट एंड है ये मात एंड में ये मात नहीं ये मात लोग पढ़ा था नहीं तो आईडी फाइव जस्ट कुंटर आईडी फाइव जस्ट कुंटर दिन एंड था मानो पिता आईडी फाइव जस्ट कुंटर सो ये पॉइंट लेने वाले दिन के नीचे रंड पॉइंट so, if you have two points, you will automatically have a third point and you will have a third point. If you have a third point, you will have a third point. Right? You will have a third point and you will have a third point. So, this is the area of state. If you have a state, you will have a state. If you have a state, you will have a state. If you have a state, you will have a state. If you have a state, you will have a state. If you have a state, you will have a state. वत्सा आयन डिवेलपर बिचर मास्टर का दिन यार निकल 
కామేశ్వర ముఖాలో కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర రెండో శాస్త్రంలో అమ్మవారి తనకు ఉల్లాసంలో వచ్చినటువంటి ఒక శ్లోకం తనకు అర్థమైంది అమ్మవారు అయ్యవారు ఉంటారు అమ్మవారు ఉంటారు అయ్యవారు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు చూసుకుంటారు చూసుకుంటే ఏమవుతుంది మీద నాకు యాంగిల్ ఫార్మ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ అనదర్ మిస్టిక్ ట్రాయింగ్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఫిగర్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ ట్రాయింగ్ సో ఈ ట్రాయింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎఫెక్ట్స్ మీద ఉండేలా ఉంటుంది ఎందుకంటే క్రియేట్ అయ్యేటువంటిది టాప్ టు బాటమ్ స్టేజ్లో వస్తున్నారు క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇదే క్రియేషన్ ఇంకొక ఫార్మ్లో కూడా మనకి వ్యవస్థ కనిపిస్తుంది ఇవి రెండు కూడా రెండు 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 కింద మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇవి రెండు కూడా రెండు కాదు రెండు కూడా ఒకటే అని మనకు క్రియేట్ అయ్యి ఉంటుంది కూడా కనిపించినప్పటికి ఒక ట్రాయింగ్ అప్ సైడ్ ఇంకో ట్రాయింగ్ డౌన్ సైడ్ కనిపించినప్పటికి కూడా క్రియేషన్ ఏంటంటే వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఈ అప్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ ఏంటంటే కాకుండా రెండు ఒక దాంట్లోనే ఒకటి బ్యాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి సో ఒక దాంట్లోనే ఒకటి ఇంటర్ప్రైజ్ అయిపోయి సెంటర్లో క్రియేషన్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్ క్రియేషన్ అనేటువంటి ఫార్ములా అనక అట్లా ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆపరేట్ అవుతుంది టూ ఇంటర్లేసింగ్ ట్రయాంగిల్ ఇంటర్లేసింగ్ ట్రయాంగిల్స్ వన్ టు ద ఎఫెక్ట్స్ బాట్ ఆఫ్ అండ్ వన్ టు ద ఎఫెక్ట్స్ డౌన్ ఈ సెంటర్లోనే ఒక ఎనర్జీ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది కొంచెం జియోగ్రఫిక్ కొంచెం బయోలాజికల్గా కనుక వాడగలిగితే మేల్ తరగతి రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్ ఫిమేల్ తరగతి రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ట్రయాంగిల్స్ రూపంలో ఉంటాయి రైట్ సో ఒక ట్రయాంగిల్లో ఒక ట్రయాంగిల్ ప్రెంట్రైట్ అవడం అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ ద్వారా ఎప్పుడైతే ఈ శుక్రం అనేటువంటిది ఫిమేల్ ఎంబ్రియోలోకి ఫిమేల్ తరగతి జెనరేటింగ్ పార్ట్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యి దాని ద్వారా క్రియేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఈ సెకండ్ బిహైండ్ దిస్ వన్ సృష్టి వెనక ఉండేటువంటి రహస్యం ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ వెనక ఉండేటువంటి ఆ కోర్ ప్రిన్సిపల్ ఆ రహస్యం ఏదైతే ఉంటుందో దాని వెనక మనకి పెద్ద స్ట్రక్చర్ బాగుంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ద ఇటర్నల్ క్రియేషన్ శ్రీచక్రంలో దేశ అయినటువంటి ప్రిన్సిపల్ మనకి బ్యాంగ్ క్రియేట్ అయింది సో ఇటువంటి ఒక క్రియేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి టైం ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే అగైన్ దిస్ టైం జీరో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఆరిస్ లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ కొత్త క్రియేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనం చెప్తున్నాం ఆకులు రాలిపోయి మళ్ళీ క్రియేషన్ స్టార్ట్ అవడం అనేటువంటి ఆకులు రాలిపోయినా చెట్టు చెట్టు మాడిపోయి చెట్టు చచ్చిపోయి లేదా మళ్ళీ ఇంకో కొత్తగా అప్పటికప్పుడు ఆ ఓవర్ రైట్ ఇంకో చెట్టు వచ్చేసి దానికి మళ్ళీ ఆకులు వచ్చి ఆ ఉండదు ఏ చెట్టుకి అయితే ఆకులు రాలిపోతాయో అదే చెట్టుకి మళ్ళీ చూపిస్తుంది అంటే ఆ లైఫ్ ఫోర్స్ కానీ ఆ ఎనర్జీ కానీ ఇందులోనే ఉంటుంది దానికి తానే డిఫైన్ చేసుకుంటుంది డిఫైన్ చేసుకుని మళ్ళీ రీవిజిట్ చేసి రీక్రియేట్ చేస్తుంది చేసేటప్పుడు మళ్ళీ క్రియేట్ అనేది తెలుగు వస్తుంది అట్లా కదండి సో దిస్ ఈజ్ ద మార్కింగ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ ఇయర్ అండ్ వన్ సచ్ న్యూ ఇయర్ ఈజ్ ఎ హెడ్ జస్ట్ టూ డేస్ బిఫోర్ టూ డేస్ ఆఫ్టర్ సారీ అటువంటి ఒక క్రియేషన్ దగ్గరలో మనం ఉన్నాం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనలో ఉన్నటువంటి కొత్త శక్తి క్రియేట్ అవుతుంది కొత్త ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతుంది మనలో ఇదివరకు కూడా మనకి మనకి తెలియటువంటి కొత్త కొత్త శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు కొనే కొత్త కొత్త మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుంటాయి వీల్ బికమ్ ఏ క్రియేటర్ మనలో మనకు తెలియనటువంటి ఒక శక్తి అయితే మన ద్వారా పని చేస్తూ ఉంటుంది మన ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది చేసిన ప్రాంతం కూడా ఏమవుతుంటే వీల్ బికమ్ ద క్రియేటర్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ కర్మ వీఆర్ డూయింగ్ యజ్ఞం వీఆర్ డూయింగ్ యజ్ఞం మనం కర్మ చేయకుండా యజ్ఞం చేస్తున్నాం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే we are the above of all these measures ee measures anedi kuda above ga unde tondi vanni antaru the measure of the measures ante evaraithe measure chestuntaro vaallani kuda measure chese tondi oka supreme soul oka supreme oka supreme consciousness mallane pan chestuntundi aa consciousness mallane anukunnam daivamu leka the soul leka tondi leka chestunna aa soul mallane anukunnam విశ్వాత్మ లేదా అందరూ మందులు ఉండే ఆ సుప్రీం సోల్ ఏదైనా ఉంటుందో దాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం ఈ మేష రాశి అనేటువంటి దాంట్లో ఆ సుప్రీం సోల్ తనకి ఎంబాడ్మెంట్ కిందకి వచ్చినటువంటి కూడా మనకి శ్రీరాముసు ద్వారా కనిపిస్తారు సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఏ బర్త్ ఆఫ్ ఏ గ్రేట్ సోల్ సో ఆ గ్రేట్ సోల్ అనేటువంటిది ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనలో కూడా క్రియేట్ చేసినటువంటిది ఏం చేస్తుందంటే మన ఫస్ట్ కొంత వరకు పయస్తా ఉన్నారు కదా మనలో కొంత పరితరం కలగాలి కదా లేదంటే మనం ఆ సోల్ మనం మీట్ అవ్వలేదు కదా సో మనలో ఉండేటువంటి పరితత్వం రైస్ చేయడం కోసం మనలో ఉండేటువంటి ఈ దుగుణాలు అన్నింటినీ పోయి కొత్త మంచి దైవాంశ సంభూత అయినటువంటి చాలా మంచి గుణాలు అయినటువంటి రావాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆ రోజు ఈ
మరి ఎప్పుడు కూడా మనం గ్రోత్నే ఉంటాం సో మనం ఉండేటువంటి స్టేట్ లో మనకు అన్ని కనిపిస్తుంది మనం అన్నిటి కూడా ఈక్వల్ గా ఎంజాయ్ చేయగలరు సో ఈక్వల్ గా ఎంజాయ్ చేయగలరు కాబట్టి ఏమంటారు టేస్ట్ దగ్గర నుంచి కూడా అన్ని మార్చి ఉంటారు న్యూ ఇయర్ రిజర్వేషన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాయి దట్ హ్యాస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇట్ ఆఫ్ కోర్స్ యూజువలీ ఫాలో అవుతార లేదనేటువంటి ఇట్ ఇస్ లెఫ్ట్ టు దేర్ ఓన్ ఇట్స్ లెఫ్ట్ టు దేర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ విల్ అండ్ డిసిషన్ బట్ న్యూ ఇయర్ రిజర్వేషన్ అంటే ఒక సాంప్రదాయం అవుతూ ఉన్నది లాక్ పోలేదు కరెక్ట్ ఉన్నది ఆ రోజు ఏం చేస్తారంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉండమంటారు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉండమంటారు సో ఇది ఎక్కువ ఇది తక్కువ ఇది కావాలి ఇది ఉద్దో అనేటువంటి ఆ బ్యారియర్స్ అన్ని మీకు క్లోజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఏం చేస్తారు షట్రుసులతో కలిపినటువంటి ఒక ప్రసాదాన్ని మనం తినమంటారు ఆ రోజు జీవితంలో అంటే చెప్తారు సార్ పులుపు ఎక్కువ ఉన్నా తీపి ఎక్కువ ఉన్నా కూడా కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఒక వంట లేదు ఒక కూరని కానీ ఒక ఏదో ఒక ఏదో ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ కానీ తయారు చేయాలంటే దాంట్లో సమపాళంలో అన్ని ఉండాలంటారే అంటే ఎక్కువ ఉండి పోయింది అనుకోండి ముద్ద అయిపోతుంది అది కాదు అస్సలు ఉండాలి అది బిగ్గు కాదు గట్టిగా ఉంది అనుకోండి తినాలి డైజెస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఒక బ్యాలెన్స్ స్టేట్ లో అన్ని ఉన్నామంట ఈ బ్యాలెన్స్ స్టేట్ కి డెలివర్ చేసేటువంటి కూడా ఈ ఫుడ్ విషయంలో మనకు మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండగలిగితే ఈ ఫుడ్ అనేటువంటిది మన శరీరంలో వెళ్ళి మన శరీరంలో వైటాలిటీ విగర్ ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తి జనరేట్ అవ్వాలి అంటే ఆహారం అనేటువంటిది మనలో ఒక భాగంగా ఉండాలి కాబట్టి మన తన లక్షణంగా ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఈ షట్ట సోపేతమైనటువంటి ఒక భోజనాన్ని కానీ లేదా ఒక ప్రసాదాన్ని కానీ మనం తయారు చేస్తారు దాని దాన్ని ఏమనిపించుకుంటాం ఉగాది పచ్చడి అనేటువంటి విధం అనిపించుకుంటాం అందులో ఏమైనా ఉంటుంది మాలుషికి ఉంటుంది పులుపు దానికి చెరుకు ఉంటుంది తీపి అది కూడా ఉంటుంది దాన్ని చింతపండు వేస్తారు పులుపు బగలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్ని రకాల టేస్ట్ అంతా దొరుకుతారు కలిపి మనకి ఇస్తూ ఉంటారు అంటే ఇవన్నీ కూడా మన శరీరంలో మనకు కావాల్సినవే శరీరంలో కనుక తీపి ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది డయాబెటీస్ అండి చాలా కష్టం అండి అంట షుగర్ తగ్గిపోవడం కోసం ఎందుకు ఇస్తుంటారు అవునా అంటే తీపి అనేటువంటి శరీరంలో ఎక్కువ అయిపోయినా కూడా ఇబ్బంది అలాగే పులుపు ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి చేతులు ఎక్కువైపోతే కూడా ఉంది కడుపులో అల్సర్స్ అండి గ్యాస్ట్రిక్ రూపస్ వచ్చాయండి ఏదో కొట్టిసే అండి కొన్ని కొన్ని పాటలు అంట అంటే లివర్ మీద ఏదో వచ్చిందండి అంట నీకు ఏదో జబ్బులు వస్తాయి అంట పాప అంటే ఏ ప్రతిది కూడా ఎక్కువైపోకుండా అది కూడా సమపాళంలో ఉండాలి అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ స్టేట్ లో ఉండాలి ఆ బ్యాలెన్స్ స్టేట్ అనేటువంటి రావాలి అంటే ఆ ఐటమ్స్ కూడా అంటే అందులో వేసేటువంటి షట్టులు కూడా ఆ టైంకి మనకి దొరకాలి సో కాలం అనేటువంటిది పర్మిట్ చేయాలి ఆ టైంకి అన్ని దొరకాలంటే సో ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఈ చైత్ర మాసం అనేటువంటిది బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇయర్ లోని మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి ఐటమ్స్ కూడా మనం దొరుకుతూ ఉంటాయి దాని సంతోషం చేయండి ఈ చిన్నపండు చెరుకట్లు ఈ పులుపు తీపి చేదు వగరు ఉప్పు ఇవన్నీ కూడా మనకి టైంలో కొంచెం సమృద్ధిగానే దొరుకుతాయి జాత కబ్బు చేయగలిగితే ఎందుకంటే అది మన ప్రిపేర్ అయింది కాదు ఈ రోజు మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ రేపు థర్టీ ఎయిత్ ఎయిట్ థర్టీ ఫస్ట్ ఉగాది కాబట్టి అన్ని మార్కెట్ అయితే చూడింట్లో పెట్టుకోవాలి అది మన క్యాలిక్యులేషన్ తప్ప మనకి ఇటువంటి ఆలోచన రకాలు కూడా మనం బజార్లో కానీ కొనుక్కుంటున్నాం అంటే అక్కడ ఉందో అక్కడ ఉందని అక్కడ నేచర్ ద్వారా ఎలా వచ్చాయంటే ఇట్స్ ఇట్స్ దగ్గర ఏంటి అన్న సైకిల్ మాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు దెర్ ఈస్ నో బిగినింగ్ అండ్ నో ఎండింగ్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్ సో ఫర్ ద కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్ అండ్ ఫర్ ద కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ అండ్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ మన కోసం అని చెప్పారు ఒక మార్కింగ్ మీరు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు నిజానికి మనం పెట్టుకునేటువంటి మార్కింగ్ మనం అనుకుంటాం కానీ మన మార్కింగ్ కాదు అది పెద్దవాడు పెట్టిన మార్కింగ్ మనం ఫాలో అవుతుంటాం రైట్ సో ఇటువంటి ఒక మార్కింగ్ లోని ఈ మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అనేటువంటి డేట్ లో ఎంత అవుతుంది అన్నారు అంటే ఆ డేట్ లో సుమారుగా అంటే మేర్ ద సన్ ఎంటర్స్ ఇన్ జీరో బికాస్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఇట్స్ అగైన్ ఏ న్యూ ఇయర్ సో దట్ ఫార్మ్స్ ఈ క్రియేషన్ అంటే ఎంటర్ ప్రమోషన్ ఇన్ ద న్యూ ఇయర్ ఆ న్యూ ఇయర్ లో ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనేటువంటి ఎగ్జిబిట్ అవడం కోసం ఈ ఫుడ్ అనేటువంటిది మనలో నీ వైటాలిటీని విగర్ని పెంచాలి కాబట్టి అన్ని కూడా టైం దొరుకుతాయి అందులో అన్ని ఎన్ని కూడా ఇంత దొరుకుతలు వేస్తారు వేసిన బ్రెయిన్ వారికి కనిపిస్తారు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ టేస్ట్ మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం తీసుకున్నా కదా స్కూల్లో పెట్టుకుని నోట్ పెట్టుకుని తింటాం కదా తినేటప్పుడు ఏమిటి అవుతుందంటే అన్ని రకాల రుచులు మనలో పెరుగుతాయి కదా సో దట్ మీన్స్ ఈ తక్కువ ఎక్కువ అనేది లేకుండా మన బాడీ ప్రజీతి కూడా అవసరమే రైట్ వీఆర్ వీఆర్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సో సిన్స్ వీఆర్ ఎస్ వీఆర్ సింపుల్ ఆఫ్ కాస్ట్ 
ఆ రోజు మనం దీనికి మనం కట్నం చేసుకుంటుంటాం అంతేనా సో ఈ చైత్రమాసంలో వచ్చేటువంటి పాటి నాడు ఎవరు చేస్తారంటే ఈ ఉండేటువంటి ఈ సెరస్ట్రియల్గా మనకు దొరికేటువంటి ఐటమ్స్ని బట్టి మనం దాన్ని డిఫైన్ చేసిన ఎలాగైతే ఉంటామో అలాగే మనకి ప్రతి నెలల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని పడకలు ఉంటాయి సార్ మనకి ఆ నెలలో వెళ్ళడం ఇంకా దాని గురించి రేపు వీక్గా చెప్పుకుంటాం ఎన్ని హౌస్ మనం అలాగే మనం ముందుకు వెళ్ళచ్చు సో ఈ నూతన సంవత్సరం అనేటువంటిది ఆరంభం జరగడం ఈ ఆరంభం జరగాల ఉండేటువంటి ఈ సీక్రెట్స్ కానీ స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అని కానీ అన్నీ కూడా మనకి మన శరీరంలో మన మన బాడీలో ఉండేటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్స్ రకాలు కూడా మనకి పనిచేస్తూ ఉంటాయి కొంతమందికి ఎండాకాల వస్తే చాలా హైగా ఉంటుంది కొంతమందికి వర్షాకాలంలో చాలా గొప్ప ఆరెంజ్ ఒక గొప్ప బోర్డు ఉజాగా కూడా పని చేస్తుంటారు కొంతమందికి చలికాలంలో చాలా గొప్ప హై గొప్ప బోర్డుగా ఉంటుంది కొంతమంది చలికాలం అంటే శిరా కొంతమందికి ఎండాకాలం అంటే శిరా కొంతమందికి వర్షాకాలం అంటే శిరా వాట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ లెకింగ్ ద థింగ్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ టు అదర్ సో ప్రకృతిలో కాలంగా ఉండేటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా పర్సనల్గా మనకంటూ ఒక విల్లు మనలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఏమంటారు మనలో కూడా ఒక సమ కొంత విల్లు పనిచేస్తుంది కానీ మనకు ఒకటంటే అభిమానం ఒకటంటే ద్వేషం ఒకటి ఒకటంటే ఇష్టం ఒకటంటే ఐష్ పై అన్నీ ఉంటాయి అంతే కదా ఇప్పుడు మనకి తినేటువంటి పూలలో కానీ తినేటువంటి ఫుడ్లో కానీ కొంతమంది కొన్ని నచ్చవు కొంతమంది కొన్ని బాధలు వస్తాయి ఏమైనా డిఫరెన్స్ అంటే ఏమి ఉండదు కొంతమంది బేరకాయ అంటే ఇష్టం కొంతమంది బెడకాయలు అంటే ఇష్టం నాకు బేరకాయ ఇష్టం లేదండి అంటారు అంటే బేరకాయ వీడియో కొద్ది తిట్టింది ఏం లేదు వీడి మైండ్లోని ఆ ఫుడ్ ఐటెం పట్ల ఉండేటువంటి ఒక అవర్షన్ వీడికి అది ఇష్టం లేకుండా చేస్తుంది అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఎవరు అంటే దాంట్లో లేదు మొత్తం బికాస్ ఐస్ దగ్గర దగ్గర సెరస్టిల్ క్రియేషన్ అది నీ కోసం నా కోసం పెట్టింది కాదు ప్రపంచం అందరి కోసం పెట్టింది అది యజ్ఞ అది యజ్ఞార్థం వచ్చినటువంటిది ఆ ఫుడ్ ఐటెం అనేటువంటిది నీకు నువ్వు తీసుకోవడం దాని ద్వారా నీకు నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవడం అది నీ కర్మలకు సంబంధించినటువంటి విషయం అందుకని ప్రపంచం కోసం చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా నా కోసం కాకుండా పది మంది కోసం చేరుతాం అనేటువంటి ఇన్వకేషన్ ఎవ్రీ డే మనలో రావాలి కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఇవన్నీ ఇచ్చినటువంటి ఇన్వకేషన్ ఎవరు ఉంటుంది లైక్ మై ప్లాన్ బిఎన్ ఎఫ్ఎం ఆఫ్ ద డిఫైన్ ప్లాన్ ప్రపంచానికి ఏదైతే కావాలో ప్రపంచానికి ఏదైతే పనికి వస్తుందో ప్రపంచానికి ఏదైతే అవసరమో నా చేత అటువంటి ఆలోచన చేయించండి నా చేత అటువంటి కార్యక్రమాలకు సంసిద్ధంగా నన్ను ప్రిపేర్ చేయండి ప్రపంచానికి ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమంలో నన్ను కూడా ఒక పార్టిసిపేట్ కింద తీసుకోండి ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఇట్ అనేటువంటి ఒక ఇన్వకేషన్ మన ద్వారా రైస్ చేస్తుంటాం ఆ ఇన్వకేషన్ ఏమంటారు కదా సార్ ప్రపంచానికి ప్రపంచం కోసం పనిచేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను అనేటువంటి ఒక సైన్ని ఒక యాక్సెప్టెన్స్ని మనం ఎప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని ఏమంటారు కదా సార్
భగవంతుడికి మీరు మీ మీరు ఒక లైట్ తో సమానం పరమ గురువుకి మాస్టర్స్ కి భగవంతుడికి మీరు ఎవరు యు ఆర్ ఏ లైట్ ఐ యామ్ ఏ లైట్ అండ్ యు ఆర్ ఏ లైట్ అండ్ హి ఇస్ ఏ లైట్ అండ్ హి ఇస్ ఏ లైట్ అండ్ హి ఇస్ ఏ లైట్ భగవంతుడు మరి మీకు అని పెద్ద వెలుగ హి ఇస్ ఏ బిగ్ లైట్ అంటే ఆకాశంలో సూర్యుడు భగవంతుడు అనుకుంటే ఇంట్లో వేసుకునేటువంటి దీటీలు చిన్న చిన్న దీపాలు కట్టడం చేస్తే అవన్నీ మా ఇదంతా యువరాసే మీలో 